সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি টেলিপ এডুকেশনের আজকের টিউটোরিয়ালে আমি সি এম ইমরান আমার আজকের আলোচনায় থাকবে গুণিতক এবং গুণনীয় তো তোমরা যারা ফার্স্ট টাইম আমার এই টিউটোরিয়ালটি দেখছো বা ফার্স্ট টাইম ভিজিট করেছো আমার টিউটোরিয়াল সাইটটিতে তাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং সকলকে বলবো যে আমার টিউটোরিয়াল ব্যাপারে আপডেট পেতে হলে অবশ্যই আমার চ্যানেল টেলিপ এডুকেশন সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারো তোমরা যাতে করে তোমরা আমার পরবর্তী টিউটোরিয়ালগুলো সম্পর্কে জানতে পারো এবং তোমাদের মূল্যবান মতামত যে কোনো অনুভূতি জানাতে পারো আমার টিউটোরিয়ালের কমেন্ট সেকশনে ঠিক আছে এবং যদি কোনো তোমাদের জিজ্ঞাসা থাকে যদি কোনো সমস্যা থাকে সেটা তোমরা ওখানে লিখে দিতে পারো আমি অবশ্যই সেই সমস্যাটা নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব আর অলরেডি আমার চ্যানেল যারা সাবস্ক্রাইবার রয়েছে আমি সকলকে সকলের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ যে তাদের বা তোমাদের বা আপনাদের সার্বিক সহযোগিতার কারণেই আমার চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার আজকে এগারো হাজারের কাছাকাছি এটা একটা অনেক বড় সাপোর্ট আমি মনে করি আমার মধ্যে ছোট একটা মানুষের জন্য এটা অনেক বড় সাপোর্ট যার কারণে আমি প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছি কাজ করার অনুপ্রেরণাটাও কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ তার কথা না বাড়ি আমরা আজকে আলোচনা চলে যাই আমার এখানে যে প্রশ্নটা আমি কোট করেছি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা সমস্যা আমি লিখেছি এবং বিশেষ করে আমাকে অনেকে রিকোয়েস্ট করেছে এই সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য যার ফলশ্রুতিতে আমি চেষ্টা করছি আজকের এই সমস্যাটা নিয়ে আলোচনা করার জন্য তো যেহেতু আমরা অলরেডি আমি বলে ফেলেছি যে আজকের আমাদের যে আলোচনা সেটা হচ্ছে গুণিতক এবং গুণনীয় সম্পর্কে প্রথমত জানতে হবে যে গুণিতক এবং গুণনীয়টা কি সেটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ আমার আলোচনা সেগুলো থাকবে এবং আমি সকলের কাছে একটা বিষয়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে যদি কেউ মনে করেন যে আমার টিউটোরিয়ালটা অনেক লেন্দি হয় এটা আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত এবং এই দুঃখের সাথে জানাতে চাই যে টিউটোরিয়ালটা লেন্দি করা হয় শুধুমাত্র একটা কারণে যাতে করে আপনার ভিতরে যে জিজ্ঞাসাগুলো আপনার ভিতরে যে সমস্যাগুলো সেগুলো যেন দূর হয়ে যায় ওকে সো এখন আমার যে প্রশ্ন সেটা বলছে কি যে দুটি ড্রামের ধারণ ক্ষমতা যথাক্রমে দুশো আঠাশ লিটার এবং তিনশো আটচল্লিশ লিটার কারণ আমার যে প্রশ্ন সেটাই বলে দিয়েছে যে মৌলিক সংখ্যা কাকে বলে তারপর আমাদের খ নম্বর বলছে যে মৌলিক উৎপাদকের সাহায্যে একশো পাঁচ ও একশো চল্লিশের লসাগু নির্ণয় করো গ নম্বর বলছে সর্বাধিক ধারণ ক্ষমতায় কলসি দিয়ে ড্রাম দুটি পানি দ্বারা ভরলে কোন ড্রামে কত কলসি পানি ধরবে এবং ঘ নম্বর বলছে প্রতি লিটার পানির দাম যদি বারো দশমিক পাঁচ টাকা হয় তাহলে দ্বিতীয় ড্রামে প্রথম ড্রাম অপেক্ষা কত টাকার পানি বেশি ধরবে সো প্রথমত আমাদের একটা একটা প্রশ্ন পড়ে কিন্তু বুঝতে হবে যে প্রশ্নটা কোন সমস্যা সংক্রান্ত অর্থাৎ আমি আমি একটা প্রশ্ন হাতে নিলাম আমি নিজে বুঝতে পারলাম না যে এটা একটা গুণিতক এবং গুণনীয় সম্পর্কিত সমস্যা থেকে প্রশ্নটা এসছে তাহলে কিন্তু আমি প্রশ্নটা অ্যান্সারই করতে পারবো না প্রথমত আমাদের এই বিষয়গুলো জানতে হবে ওকে সো আমার যে প্রথম সমস্যাটা সেটা হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা কাকে বলে ওকে ফাইন আমি আমার এর আগে টিউটোরিয়ালে জিনিস নিয়ে আলোচনা করেছি আজকেও করব পাশাপাশি অন্য সংখ্যার ব্যাপারে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে আমি যেটা লিখেছি এখানে যে এক অপেক্ষা বড় যে সকল স্বাভাবিক সংখ্যা কেবলমাত্র এক এবং ওই সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য কেবলমাত্র এক এবং ওই সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য তাকে মৌলিক সংখ্যা বলে মনে রাখতে হবে কেবলমাত্র অর্থাৎ আমরা একের থেকে একটা বড় সংখ্যা নিব এবং ওই সংখ্যাটি শুধুমাত্র এক এবং ওই সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যাবে না সেই সংখ্যাটি মৌলিক সংখ্যা হবে যেমন কি দুই তিন পাঁচ সাত এগারো তেরো সতেরো উনিশ এগুলো হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা এখন আমরা যদি দুইকে একটু অ্যানালাইসিস করি দুইয়ের দুইকে শুধুমাত্র এক এবং দুই দিয়ে ভাগ করা যায় এছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় না তিনকেও তাই পাঁচ সাত এগারো কেউ তাই এক দিয়ে যায় এবং এগারো দিয়ে যায় তেরোকে এক দিয়ে যায় তেরো তেরো দিয়ে যায় এছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় না অ্যাট দ্য সেম টাইম যদি আমরা অন্য সংখ্যা নিয়ে একটু চিন্তা করি চার চারকে এক দিয়ে যায় চার দিয়ে যায় এছাড়া দুই দিয়েও ভাগ করা যায় ছয় ছয়কে কিন্তু এক দিয়ে যায় দুই দিয়ে যায় তিন দিয়ে যায় ছয় দিয়েও যায় তাহলে এগুলো কিন্তু মৌলিক সংখ্যা নয় অর্থাৎ আমরা আলোচনা থেকে বুঝতে পারলাম যে মৌলিক সংখ্যার উৎপাদক সংখ্যা কিন্তু দুইটি যে কোনো মৌলিক সংখ্যার উৎপাদক সংখ্যা দুইটি ওকে কারণ কি এক এবং ওই সংখ্যাটা তাই না ওকে এখন আরেকটা বিষয় জানিয়ে দিতে চাই যে স্বাভাবিক সংখ্যা কাকে বলে স্বাভাবিক সংখ্যা বলতে আসলে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যাকে বোঝায় যেমন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগুলো সবগুলো স্বাভাবিক সংখ্যা ওকে আশা করি তোমরা এই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ কারণ যেটা বলছি যে মৌলিক উৎপাদক সাহায্যে একশো পাঁচ ও একশো চল্লিশের লসগুণ নয় তো আমরা একটা সংখ্যা লসগত অনেকভাবে নির্ণয় করতে পারি যেহেতু প্রশ্ন বলে দিয়েছে মৌলিক উৎপাদক সাহায্য অর্থাৎ মৌলিক সংখ্যা আমাদেরকে বের করার মাধ্যমে যে সকল মৌলিক সংখ্যা দ্বারা একশো পাঁচ এবং একশো চল্লিশ বিভাজ্য সেই সকল সংখ্যা বের করার মাধ্যমে আমাদেরকে লসগুটা নির্ণয় করতে হবে তার জন্য আমরা লিখে ফেলবো মৌলিক উৎপাদকের সাহায্যে একশো পাঁচ ও একশো চল্লিশের লসগু নির্ণয় এখন এই যে মৌলিক উৎপাদকগুলো
যার কারণে আমি মনে করি আমার যারা শিক্ষার্থী রয়েছে তাদের যে কোনো জিনিস সম্পর্কে বুঝতে তাদের এই ধারণাগুলো খুব সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এখন আমরা কি করব একশো পাঁচকে ভাগ করব প্রথমত আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে দুই দিয়ে ভাগ করার জন্য দুই দিয়ে যদি না যায় তারপরে তিন তিন দিয়ে যাচ্ছে না এরপরে পাঁচ পাঁচ দিয়ে যাচ্ছে এরপর সাত এইভাবে করে আমাদেরকে ভাগ করার মাধ্যমে মৌলিক উৎপাদন সাহায্যে লসক বা গসক নির্ণয় করতে হবে এখন কোন ছাত্র যদি একশো চল্লিশকে তো দুই দিয়ে ভাগ করা যায় পাঁচ দিয়ে যাচ্ছে সাত দিয়ে যাচ্ছে প্রথমে যদি সে পাঁচ শুরু করে তারপরও দেখা যাবে তার একই রকম রেজাল্ট আসবে কিন্তু প্রথমে পাঁচ আসবে এরপরে সাত এরপরে দুই দুই এরকম এলোমেলো তো আমরা চেষ্টা করবো ওইভাবে না করা ওটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য রেজাল্ট একই আসবে কিন্তু দেখতে আসলে ভালো লাগবে না এবং সে নিয়মটা ফলো করলো না এক্ষেত্রে টিচার কিন্তু রাগানিত হয়ে মার্কস কেটে দিতে পারে তো প্রথমে আমরা তিন দিয়ে ভাগ করেছি পঁয়ত্রিশ পাঁচ দিয়ে ভাগ করেছি সাত এরপর সাত দিয়ে ভাগ করে দেখেছি এক অনেকে এই স্টেপটা নাও করতে পারে লাস্টে সাত এসছে ওকে স্টপ হ্যাঁ এরপর আর লিখে নাই সাত দিয়ে সাত ভাগ করে এক একশো চল্লিশকে প্রথমে দুই দিয়ে ভাগ করেছি দুই দিয়ে ভাগ করে পেয়েছি সত্তর দুই দিয়ে ভাগ করে পেয়েছি আবার পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশকে পাঁচ দিয়ে যায় সাত দিয়ে যায় যেহেতু আমি বলেছি সাতের আগে পাঁচ আসে পাঁচ দিয়ে ভাগ করবো পাঁচ সাথে পঁয়ত্রিশ এবং সাত দিয়ে সাতকে ভাগ করেছি এক তাহলে একশো পাঁচকে ভেঙে আমরা পেলাম তিন গুণ পাঁচ গুণ সাত এবং একশো চল্লিশকে ভেঙে পেলাম দুই গুণ দুই গুণ পাঁচ গুণ সাত অর্থাৎ আমরা যখন লসাগু নির্ণয় করব আমরা জানি যে লসাগুর যে পূর্ণরূপ লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক ঠিক আছে তাই না লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক অর্থাৎ দুটি সংখ্যা লসাগু সেই সংখ্যাটি যে সংখ্যাটি ওই দুটি সংখ্যা দিয়ে সবচেয়ে ছোট সেই সংখ্যাটি দিয়ে ভাগ করা যায় আমি আবার বলছি কথাটা একটু সাজিয়ে যদি বলি এই দুটি সংখ্যা লসাগু সেই সংখ্যাটাই হবে সব থেকে যে ছোট সংখ্যাটাকে এই দুটি সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যাবে অর্থাৎ একশো পাঁচ এবং একশো চল্লিশ দিয়ে ভাগ করা যায় এমন সবচেয়ে ছোট সংখ্যাটি কিন্তু এই দুটি সংখ্যার লসাগু আমার কথাটা কি বোঝা যাচ্ছে আচ্ছা এখন আমরা যে লসাগু নির্ণয় করি আমরা দেখব লসাগু নির্ণয় করার একটা উপায় হচ্ছে কিভাবে নির্ণয় করতে হয় আমার যতগুলো এখানে সংখ্যা এসছে আমার দুই আছে তিন আছে পাঁচ আছে সাত আছে কিন্তু আমরা খেয়াল করব দুই সর্বাধিক কতবার আছে দুই আছে সর্বাধিক দুইবার দুটো দুই নিয়ে ফেলবো এরপর দেখব তিন তিন সর্বাধিক কতবার আছে একবার নিয়ে ফেলবো পাঁচ সর্বাধিক কতবার আছে এখানেও একবার আছে এখানেও একবার আছে যে কোনো একটি পাঁচ নিয়ে নিব এরপর সাত এখানেও একবার এখানেও একবার সর্বাধিক বার যেটা আছে সেটা নিয়ে নিব লসাগুর ক্ষেত্রে তো সাত একটা নিয়ে নেব অর্থাৎ এখন আমরা যদি গুণ করে দিই আমরা পেয়ে যাবো ফোর টোয়েন্টি বা চারশো বিশ খুব মজার একটা সংখ্যা তাই না এই যে চারশো বিশ সংখ্যাটা এসছে এর এটা যে লসাগু এর এটার ব্যাখ্যাটা হচ্ছে এরকম যে চারশো বিশ সংখ্যাটা সব থেকে ছোট সংখ্যা যে সংখ্যাটিকে একশো পাঁচ এবং একশো চল্লিশ দিয়ে ভাগ করা যায় ঠিক আছে এটাই কিন্তু লসাগু এছাড়া এছাড়া এর থেকে কোনো ছোট সংখ্যা তুমি তোমরা চেষ্টা করেও খুঁজে পাবে না যে চারশো বিশের থেকে কোনো ছোট সংখ্যা যে ছোট সংখ্যাটাকে একশো পাঁচ এবং একশো চল্লিশ দুটো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় পাওয়াই যাবে না সবচেয়ে ছোট সংখ্যাটা চারশো বিশ যার কারণে এটাকে বলা হয় লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক অর্থাৎ যতগুলো সাধারণ গুণিতক রয়েছে তার থেকে সবচেয়ে ছোট লঘিষ্ঠ মানে হচ্ছে ছোট আশা করি ব্যাপারটা বোঝা গেছে গণবার যে প্রশ্ন সেটা বলছে সর্বাধিক ধারণ ক্ষমতার কলসি দিয়ে ড্রাম দুটি যদি পানি দ্বারা ভরি কোন ড্রামে কত কলসি পানি ধরবে তোমরা তো প্রশ্ন দেখা মাত্র সিদ্ধান্ত হয়তো নিয়ে ফেলবে যে সর্বাধিক ব্যাপার বলছে ওকে ঠিক আছে গসাগু নির্ণয় করে ফেলবো গসাগু করলেই অ্যান্সারটা বের হয়ে যাবে গসাগু নির্ণয় করার পর তারপর যদিও গসাগু নির্ণয় করার পর আরো কিছু স্টেপ রয়েছে তো এই যে সর্বাধিক দেখলে আমরা গসাগু নির্ণয় করি হুম সর্বনিম্ন দেখলে সবচেয়ে ছোট দেখলে লসাগু নির্ণয় করি একটু আগে যে বললাম যে কেন সবচেয়ে ছোট দেখলে লসাগু নির্ণয় করি যেহেতু এসছে সবচেয়ে ছোট সংখ্যাটা লসাগু হয় লঘিষ্ঠ সংখ্যাটা সর্বাধিক মানে হচ্ছে গরিষ্ঠ অর্থাৎ আমরা যে গসাগুর পূর্ণ রূপ পাই যে গরিষ্ঠ সাধারণ গুণ নিয়োগ অর্থাৎ দুটি সংখ্যার গসাগু সেই সংখ্যাটি হয় যে ওই দুটি সংখ্যাগুলোর যে সাধারণ গুণ নিয়োগগুলোর ভিতরে সবচেয়ে যে বড় সংখ্যাটা সাধারণ গুণে অর্থাৎ আমি আমি একটু একটু আবার যে দেখাই তোমাদেরকে একশো পাঁচ এবং একশো চল্লিশ আমরা দুটো সংখ্যা নিয়েছিলাম তাই না এই একশো পাঁচ এবং একশো চল্লিশের যে গুণনীয়গুলো থাকবে সেই দুটো গুণনীয়গুলোর গুণনীয়গুলোর ভিতরে যেটা কমন অর্থাৎ একটা একটা কমন থাকতে হবে যদি না থাকে তাহলে তো আমরা জানি যে দুটি সংখ্যার যদি সাধারণ কোনো গুণনীয়ক না থাকে তাহলে তার গসাগু হচ্ছে এক সেটা আমরা জানি কিন্তু সাধারণ যদি গুণনীয়ক তিনটি থাকে এর ভিতরে সবচেয়ে যে বড় যে সাধারণ গুণনীয়কটি সেটি কিন্তু আমাদের গসাগু হয় যার কারণে এখানে আমাদেরকে যে সর্বাধিক ধারণ ক্ষমতার কলসি অর্থাৎ কলসি কিন্তু আমরা দেখা যাবে যে অনেকগুলো ছোট কলসি দিয়েও আমরা দুটো ড্রাম পূর্ণ করে ফেলতে পারি কিন্তু সবচেয়ে বড় যে
পাই সেটা কিন্তু দুই থেকে শুরু হয় দুই তিন পাঁচ এভাবে যার কারণে দুই দিয়ে শুরু করেছে একশো চোদ্দো এসছে এরপর দুই দিয়ে আবার ভাগ করেছি জোর সংখ্যা আমরা বুঝতেই পারছি দুই দিয়ে ভাগ করা যাবে এরপর সাতান্ন এসছে সাতান্নকে দুই দিয়ে যায় না তিন দিয়ে শুরু করেছি উনিশ এসছে উনিশ নিজেই একটি মৌলিক সংখ্যা ওকে তাহলে আমরা দুশো আটাশকে ভেঙে পেলাম দুই গুণ দুই গুণ তিন গুণ উনিশ অ্যাট দ্য সেম টাইম তিনশো আটচল্লিশকে আমরা ভেঙে পাচ্ছি কি প্রথমে এটাকে দুই দিয়ে ভাগ করেছি নিয়ম নিয়মের জন্য আবার দুই দিয়ে শুরু করতে হবে দুই দিন না গেলে তিন তিন দিয়ে যদি তারপর পাঁচ এভাবে ট্রাই করবো তবে আমাদেরকে কিন্তু এটা মাথায় রাখতে হবে যে কেন একটা সংখ্যাকে তিন দিয়ে ভাগ করা যায় কেন একটা পাঁচ দিয়ে ভাগ করা যায় তোমরা যদি ক্লাস ফাইভ থেকে ক্লাস সিক্সে উঠো তখনই তোমাদের এই রুলসগুলো রয়েছে প্রথম দিকে রয়েছে তখন তো তোমাদের ম্যাথ বই তিনটা পাঠ হয়ে যাবে নিশ্চয়ই তোমরা হয়তো জেনেও থাকতে পারো যে তখন পাটি গণিত বীজ গণিত বা জ্যামিতি এরকম তিনটা ভাগ হয়ে যাবে পাটি গণিত প্রথম দিকে আলোচনা করা রয়েছে কখন একটা সংখ্যাকে দুই কখন তিন কখন পাঁচ দিয়ে আলোচনা ভাগ করা যায় এবং আমি আমার আলোচনার মধ্যেও বিষয়টাকে নিয়ে আলোচনা করেছি ওকে চাইলে তোমরা সিটি টুইটালে দেখে নিতে পারো তোমাদের যে কোনো জিজ্ঞাসাই কিন্তু তোমরা আমাকে আমার কমেন্ট সেকশন জানাতে পারো যে কোনো জিজ্ঞাসা তোমার মানে এই টিটুয়াল সংক্রান্ত কোনো একটা প্রশ্ন এসেছে আমি আলোচনা করেছি তুমি বোঝো নাই তুমি কিন্তু কমেন্ট সেকশনে সেই জিনিসটাকে উল্লেখ করে রাখতে পারো আমি চেষ্টা করবো সেই বিষয়টা নিয়ে আবার আলোকপাত করার জন্য ঠিক আছে ওকে এখন তিনশো আটচল্লিশকে ঠিক একই প্রসেসে আমরা ভাগ করেছি আমরা পেয়েছি দুই গুণ দুই গুণ তিন গুণ উনত্রিশ অর্থাৎ আমরা এখন গসাগুন নির্ণয় করবো তাই না লসাগুন নির্ণয় করে দেখিয়ে দিয়েছি এর আগেরটাতে এর আগের অংশে এখন গ নম্বরে আমরা গসাগুন নির্ণয় করব অর্থাৎ এই সংখ্যাগুলো হচ্ছে আমাদের মৌলিক উৎপাদক ঠিক আছে মৌলিক সংখ্যা এবং মৌলিক উৎপাদক দুশো আটাশের মৌলিক উৎপাদক এটা তিনশো আটচল্লিশের মৌলিক উৎপাদক এখন গসাগুন নির্ণয় করতে হলে আমাদের দুটি সংখ্যার ভিতরে কি থাকতে হয় সংখ্যা কমন থাকতে হয় অর্থাৎ এখানে ওটি দুই আছে এখানে দুই আছে দুটি দুই থেকে আমরা একটি নিব নিয়েছি পেয়ার থাকতে হবে অর্থাৎ এখানে আরেকটি দুই আছে এখানে আরেকটি দুই আছে এই দুটি দুই থেকে একটি দুই নিয়ে নিব এখানে একটি তিন আছে এখানে তিন আছে এই একটা পেয়ার থেকে একটা জোর থেকে আমরা আরটি তিন নিয়ে নিব এখন এখানে রয়েছে উনিশ এখানে হচ্ছে উনত্রিশ যেহেতু উনিশ এবং উনত্রিশে কোনো মিল নেই আলাদা সংখ্যা নেব না তাহলে আমরা পেলাম দুই গুণ দুই গুণ তিন অর্থাৎ আমরা পেয়ে যাচ্ছি বারো অর্থাৎ এই যে দুশো আঠাশ এবং তিনশো আটচল্লিশের গসেও কত অনেক ছোট্ট একটা সংখ্যা সেটা হচ্ছে বারো অর্থাৎ এই কলসির যে সর্বাধিক ধারণ ক্ষমতা সেটা হচ্ছে বারো লিটার হুম সর্বাধিক বারো লিটার ধারণ ক্ষমতা কলসি দ্বারা আমরা কিন্তু ড্রাম দুটোকে পূর্ণ করতে পারি এখন প্রথম ড্রামে তাহলে কতটুকু পানি ধরবে প্রথম ড্রামে পানি ধরবে আমাদের কি করতে হবে আমার যেহেতু আমি এখানে ভাগ করেছি কেন ভাগ করেছি সেটা বলছি যেহেতু আমার প্রথম ড্রামে পানি ধরে দুশো আঠাশ লিটার এখন দুশো আঠাশ লিটার যেহেতু পানি ধরে আর আমি বারো লিটারের কলসি দিয়ে পানি ওই প্রথম ড্রামটাকে ভর্তি করব তাহলে কত কলসি পানি দিতে হবে আমাকে কত কলসি পানি দেব হ্যাঁ তাহলে প্রথম ড্রামে পানি ধরবে বারো এখানে বারো দিয়ে আমাকে দুশো আঠাশকে কি করতে হবে ভাগ করতে হবে তাহলে ইন টোটাল এসছে কত উনিশ কলসি অর্থাৎ উনিশ বারো লিটারের একটা কলসি দিয়ে যদি আমি পানি ঢালি প্রথম ড্রামটাতে তাহলে উনিশ কলসি পানি দেওয়া মাত্রই ড্রামটা পূর্ণ হয়ে যাবে বুঝতে পেরেছ আচ্ছা দ্বিতীয় ড্রামে পানি ধরবে তিনশো আটচল্লিশকে আবার বারো দিয়ে ভাগ করেছি উনত্রিশ কলসি এসছে অ্যান্সার তোমরা কিন্তু চাইলে ভাগগুলো পাশে করে দেখাতে পারো সেটা দেখার রাফটা দেখানো ভালো তাহলে এইটার কথা অর্থ হচ্ছে উনত্রিশ কলসি যদি আমি পানি দ্বিতীয় ড্রামটাতে ঢালি তাহলে বারো লিটার সেটা হতে হবে অবশ্যই বারো লিটারের বারো লিটারের একটা কলসি যদি আমি উনত্রিশ কলসি ঢালি তাহলে আমার এই ড্রামটা পূর্ণ হয়ে যায় দ্বিতীয় ড্রামটা ঠিক আছে তাহলে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ গণবর অংশটা গণবর অংশটা খুব মজার খুব ছোট একটা অংশ আমাদের বলেছিল যে এক লিটার পানির দাম যদি বারো দশমিক পাঁচ টাকা হয় তাহলে দ্বিতীয় ড্রামে আমি প্রশ্নটা একটু আবার তোমাদেরকে দেখাচ্ছি তাহলে দ্বিতীয় ড্রামে প্রথম ড্রাম অপেক্ষা কত টাকার পানি বেশি দেবো অর্থাৎ দ্বিতীয় ড্রামে তো যেহেতু আমার পানির পরিমাণ বেশি দ্বিতীয় ড্রামে প্রথম প্রথম ড্রামে কত টাকার পানি বেশি ধরবো অর্থাৎ টাকাটা চেয়েছে তাই না তো আমরা আমরা অবশ্যই প্রথম ড্রামে এবং দ্বিতীয় ড্রামে কত টাকার পানি রয়েছে সেটা আগে বের করে ফেলবো দেওয়া আছে আমাদের যদি প্রশ্নে বলেছে তাই লিখেছে দেওয়া আছে এক লিটার পানির দাম বারো দশমিক পাঁচ টাকা তাহলে অবশ্যই প্রথম ড্রামের যে দুশো আঠাশ লিটার সেই দুশো আঠাশ লিটার পানির দাম কি হবে অনেক বেশি হবে হ্যাঁ তাই না এক লিটার পানির দাম যদি বারো দশমিক পাঁচ টাকা হয় দুশো আঠাশ লিটার পানির দাম দুশো আঠাশ গুণ হয়ে যাবে যার কারণে গুণ করতে হয়েছে গুণ করে আমরা রেজাল্টটা বের করেছি দুই ঠিক আছে তোমরা এখানে পাশে রাফ করে দেখাতে পারো দেখানোটা ভালো হয় ওকে আমি যেহেতু এর আগেই দশমিকের গুণটা দেখিয়েছি তাই এই টিউটোরিয়াল দেখানোর চেষ্টা কর
অর্থাৎ চার হাজার তিনশো পঞ্চাশ টাকা এটা দ্বিতীয় ড্রামের পানির দাম এটা প্রথম ড্রামের পানির দাম আমরা বুঝতেই পারছি দ্বিতীয় ড্রামে অনেক টাকার পানি রয়েছে অথবা আমরা কি করবো দ্বিতীয় ড্রাম থেকে প্রথম ড্রামের যে যতটুকু পানি রয়েছে যত যত টাকার পানি রয়েছে সেটা আমরা বিয়োগ করে দেবো তাহলে আমরা বিয়োগ করার পর আমরা পাচ্ছি এক টাকা বেশি অর্থাৎ আমরা বলতে পারি দ্বিতীয় ড্রামে প্রথম ড্রাম অপেক্ষা এক টাকার বেশি পানি রয়েছে দ্বিতীয় ড্রামে যে পানি বেশি রয়েছে বেশি টাকার পানি রয়েছে এবং সেটা কত এক টাকার বেশি হ্যাঁ এক টাকার পানি বেশি রয়েছে ঠিক আছে আশা করছি সমস্যাটা নিয়ে তোমাদের আর কোনো সমস্যা থাকার কথা নয় তারপর আমি আমি আশা করছি তোমরা বারবার করে অঙ্কটা করবে রিভাইস করবে রিভাইস করলে অনেক কিছু জিনিস পরিষ্কার হয়ে যায় ঠিক আছে আমাদের এই টিউটোরিয়ালগুলো আমাদের পরীক্ষা পর্যন্ত চলতেই থাকবে এবং তোমরা তোমাদের সমস্যার কথা আমাকে জানাবে আমি এটাই আশা করছি এবং বেশি বেশি করে তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে আমি টিউটোরিয়াল সম্পর্কে আই রিকোয়েস্ট ইউ অল প্লিজ তোমার আইডিয়াগুলো তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো তাতে করে তোমার জ্ঞানে পরিধি বাড়বে এবং তুমি যে এই যে আমার টিউটোরিয়ালটা দেখো তুমি যদি কোনো কিছু বোঝাও তাহলে অবশ্যই তোমার বন্ধুকে আমার টিউটোর ব্যাপারে জানাবে সেও যেন তোমার মতো উপকার উপকৃত হতে পারে ঠিক আছে ওকে নেক্সট টিউটোরিয়াল আবার দেখা হবে ধন্যবাদ সকলকে